بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الدرس السادس من سلسله شرح برنامج التون بوم ستوديو في هذا الدرس راح نتكلم عن طريقه استخدام علبه الالوان الموجوده على يمين الشاشه هنا وعمل التاثيرات في التعبئه من خلال استخدام الشفافيه او التدرج او تغيير اللون في الخلفيه مثل لون السماء من الليل الى النهار والعكس طبعا لديك هنا 120 لون في هذه السله تستطيع من خلال هذه الألوان اختيار اللون المناسب أو إضافة اللون المطلوب من خلال الضغط على الزر الزائد راح يظهر لك نيو كلر عند الضغط على دبل كليك تظهر لك هذه المربع أو البوكس تستطيع اختيار اللون المناسب ثم الضغط على إكس راح يظهر لك هذا اللون تستطيع أيضا تسمية هذا اللون بالمسمى المطلوب ايضا من خلال هذا هذه الخصائص تستطيع اختيار كليك يمين ثم الذهاب الى كلر وجلب صوره او تكتشر موجود لديك في الجهاز ووضعه في مكان هذا اللون كما ترى الان نستطيع جلبت هذا هذا التكتشر نستطيع عمل تعبئه لهذا المستطيل باستخدام هذه الصوره أستطيع التحكم بهذا اللون أو الصورة من خلال اختيار Edit Texture قد تكون غير مستقيمة أو مناسبة أو صغيرة أو كبيرة تستطيع عمل الاستدارة أو التصغير أو عمل تكبير كما تريد الآن سأقوم بإزالة هذا المجسم فأنا لم أعد أحتاجه وإزالة الشبكة أيضا وأقوم برسم ثلاث دوائر أو ثلاث بالونات لاستخدامهم في عملية تدرج الألوان والشفافية سأقوم بعمل مربع سماوي وارسم مجسم الغيوم الان ساقوم بتلوين هذه البالونات والسحابة من خلال استخدام عملية الشفافية والتدرج أحتاج إلى اللون 108 تستطيع تلوينهم بلون موحد أو إضافة أكثر من لون من خلال اختيار اللون المراد تطبيق عليه أو المشابه له والضغط على بلس ثم دبل كليك على اللون الآن نستطيع الآن التحكم بنفس اللون سأقوم بإضافة اللونين على تأثير للون أو لمعة من خلال اختيار خيار هنا عندي خيارين صوت وجرادينت طبعا لما نختار جرادينت يعطيني اكتف للمربع والمستطيل الموجودتان في الاسفل استطيع اختيار لون اخر من خلال اختيار الضغط على هذا المربع الكبير وكما ترى الان ظهر لي اكثر من لون بشكل متدرج استطيع تغيير الشكل التدرج من من شكل لاين او خطي الى شكل دائري ايضا استطيع اضافة لون ثالث من خلال الضغط فقط على المستطيل ويظهر لي اللون الثالث كما ترى استطيع ازالته بالسحب للخلف ويزال الان احتاج هذا اللون كلوز اقوم باضافته كما ترى الان خليني اشيل الحدود لا احتاجها أصبح شكل البالونة أكثر واقعية 
استطيع ايضا اختيار نفس اللون او نفس الشكل فقط تغيير اللون ثم اختيار اللون المراد الاخر من اللوحة وليكن اللون الاصفر الان استطيع ملأ كما ترى طبعا اللون او السطوع استطيع تغييره او تغيير مكان السطوع من خلال اختيار ايديت تكسر كما ترى الان استطيع تحريكه من مكان الى اخر او تصغيره او عمل استدارة اللون بشكل مناسب هكذا يتم عملية تدرج الألوان لتكون أكثر واقعية أستطيع أيضا إضافة لون ثالث وليكن اللون الأخضر اختيار اللون اختيار اللون الأخضر ثم عملية التعبئة ثم Edit Texture بذلك أصبح لدي شكل مقبول للبالونات 